చాందిని ఓ యువకుడిని ప్రేమించింది అదే ఆమె పాలిట శాపమైంది కలకలం సృష్టించిన చాందిని జోయిన్ హత్య కేసు మిస్టరీని ఛేదించారు మియాపూర్ పోలీసులు చాందిని మృతదేహం అమీన్పూర్ గుట్టల్లో కనిపించిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే ప్రధాన నిందితుడు సాయి కిరణ్ ను అరెస్ట్ చేశారు ఈ కేసులో నిందితుడికి సహకరించిన మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు వాళ్ల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు పెళ్లి చేసుకోమని వెంట పడినందుకే చాందినిని చంపేశానంటూ పోలీసు విచారణలో వెల్లడించాడు నిందితుడు బాజ్పల్లిలోని ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న చాందినితో సాయి కిరణ్ కు ఆరవ తరగతి నుంచే పరిచయం ఉంది ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారింది అయితే తన నుంచి దూరం చేసినా చాందిని మాత్రం తనను సీక్రెట్ గా కలుసుకునేదని పోలీసులకు తెలిపాడు సాయి కిరణ్ సెటిల్ అయ్యాక పెళ్లి చేసుకుందామని చెప్పినా వినేది కాదన్నాడు ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రం చాందిని ఫోన్ చేసి రమ్మంటే ఆమె ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లానన్నాడు అక్కడ నుంచి ఆటోలో అమీన్పూర్ చెరువుకు తీసుకెళ్లానన్నాడు అక్కడ కూడా పెళ్లి ప్రస్తావన తేవడంతో కోపంలో కొట్టానని పోలీసులకు చెప్పాడు ఆ సమయంలో గట్టిగా అరవడంతో ఆవేశంలో గొంతు నులిమానని ఒప్పుకున్నాడు అయితే స్పృహ కోల్పోయిందనుకుని ఫ్రెండ్స్ కు ఫోన్ చేస్తే వాళ్లొచ్చి అప్పటికే చనిపోయిందని చెప్పారన్నాడు దీంతో భయంతో అక్కడ నుంచి పారిపోయానని అంగీకరించాడు ఈ ఘటనంతా ఐదు నిమిషాల్లో జరిగిపోయిందని పోలీసులకు వివరించాడు నిందితుడు సాయి కిరణ్ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్లొస్తానని చెప్పిన చాందిని శనివారం రాత్రి ఇంటికి చేరుకోకపోయేసరికి ఆ అర్ధరాత్రి మియాపూర్ పిఎస్ లో కంప్లైంట్ చేసింది సోదరి నివేదిత జైన్ కిడ్నాప్ కేసుగా నమోదు చేసిన దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిన్న మృతదేహాన్ని గుర్తించాక దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు చాందిని కాల్ డేటాలో మై హార్ట్ కాంటాక్ట్ కు పదే పదే ఫోన్లు వెళ్లడం గుర్తించారు సిసి ఫుటేజ్ లో ఆటోలో ఓ యువకుడు చాందిని తీసుకెళ్లడం అమీన్పూర్ లో ఆటో దిగి ఇద్దరు లోపలికి వెళ్లడం అంతా ఫుటేజ్ లో గమనించారు ఘటనా స్థలికి ఏడు వందల మీటర్ల దూరంలో రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఓ ఇంటి సిసి ఫుటేజ్ లో శనివారం సాయంత్రం ఐదు గంటల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలకు ఓ యువకుడితో చాందిని ఆటో దిగి చెరువు దగ్గరకు వెళ్లిందని నిర్ధారించుకున్నారు చాందిని మృతదేహంపై టాప్ లేకపోవడం నాలుక బయటకు రావడంతో హత్య జరిగి ఉంటుందని అనుమానించారు ఈ కేసులో చాందిని ఫ్రెండ్స్ ను విచారించిన పోలీసులు చాందిని మై హార్ట్ కాంటాక్ట్ ను ట్రేస్ చేసి సాయి కిరణ్ ను అనుమానించారు పిఎస్ కు రప్పించి తమదైన శైలిలో ఇంట్రాగేషన్ చేసేసరికి నిజాలు కక్కాడు నిందితుడు చాందిని జైన్ ను స్నేహితుడు సాయి కిరణ్ హత్య చేశాడని కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యారు తల్లి కవిత జైన్ స్నేహితులతో కలిసి ప్లాండ్ గా మర్డర్ చేశాడని ఆరోపించారు ఇలా అయితే ఏ అమ్మాయి అబ్బాయితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది తనకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే తన కూతుర్ని చంపిన వాళ్లను చంపేస్తానంటూ ఆవేదన చెందింది కవిత జైన్ ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న తన కూతుర్ని చిత్రవధలకు గురిచేసి చంపేశారని వాపోయింది ఇలాంటి కడుపు కోత మరో తల్లికి మిగలకూడదంటే నిందితుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేసింది చాందిని తల్లి చాలా షాక్ లో ఉన్నామండి అబ్బాయిని చూసి అబ్బాయి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఈ అబ్బాయి ఒకటి సఖీ అనే ఒక అమ్మాయి ఉంది తను క్లోజ్ ఇంకా చాలా మంది క్లోజ్ ఉన్నారు ఈ అబ్బాయి ఫ్రెండ్ ఆ ఏజ్ లో అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు ఒక క్రష్ అవ్వచ్చు అంతేకాని తనకి ఒక ప్లే బాయ్ లాగా ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఒక అమ్మాయితో సిక్స్ మంత్స్ ఇంకొక అమ్మాయితో ఈ అమ్మాయి అడ్డు వస్తుందని తిను హానెస్ట్ గానే అన్ని అడిగింది తను తీసేయాలని ఒక ప్లాంట్ గా చేశారు అక్కడ ఎక్కడో వెళ్లకుండా తను అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆ అమ్మాయిని చంపేయటం అంటే చాలా దారుణం ఒక్కడైతే చేయలేదు ఇది తనకి ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు సపోర్ట్ ఉంది వాళ్లతో తనని మర్డర్ చేసేసారు అమ్మాయి ఎవరి సపోర్ట్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు కూడా స్నేహితులే అయి ఉండొచ్చు నేను టీవీ ప్రకారంగా చెప్పాలంటే టీవీలో చూడటం వల్ల మాకు తెలిసింది ఏంటంటే సీనియర్స్ చేశారు సూపర్ సీనియర్స్ అని వస్తుంది వీళ్ళందరూ ఈ అబ్బాయి అయితే సిల్వర్ ఓక్స్ అబ్బాయి ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి చదువుతున్నాడు 
ఇంకొకటి ఈ తినకి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు సిల్వర్ ఓక్స్ వాళ్ళ తిని కాలేజ్ వాళ్ళ అనేది నాకు ఇప్పుడు వరకు తెలియదు కానీ తినకి సపోర్ట్ ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు దానివల్ల ఈ అమ్మాయిని అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం ఏంటి మా అమ్మాయి ఒకవేళ అక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తుంది వాళ్ళు చెప్పబట్టే వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ గా తీసుకెళ్లి తను అక్కడ మర్డర్ చేసేసారు సిసి ఫుటేజ్ చూసిన ఆటోలో తను మీ అమ్మాయి అదేవిధంగా అబ్బాయి సాయి కిరణ్ మాత్రమే ఆటో ఎక్కారు వాళ్ళు ట్రావెల్ చేశారు ఇక్కడ ఫైవ్ ట్వంటీకి అక్కడ దిగడం జరిగింది సిసి ఫుటేజ్ లో కనిపిస్తుంది అంటే చాలా అతన్ని నమ్మి ఉండడం లేదంటే బాగా రెగ్యులర్ గా అక్కడ ప్లేస్ కి వెళ్లి అలవాటు అలవాటు అయి ఉండడం వల్ల వెళ్ళి ఉంటుంది కదా తను రెగ్యులర్ గా అసలు ఎప్పుడు వెళ్ళదండి ఎక్కడికి నువ్వు ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తే సఖి అని మలేషియన్ టౌన్షిప్ లో ఉంటది అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తాది ఇంకా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అంటే ఎవరి దగ్గర వెళ్ళదు అలాగా వెళ్ళినా వాళ్ళ డాడీ కార్ లో తీసుకెళ్తారు మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ గానీ ఇక్కడ పంపిస్తారు లేదా క్యాబ్ లో గానీ పంపిస్తారు ఫోన్ చేస్తారు మెసేజ్ చేస్తారు కానీ ఈసారి నాకు అలాంటిది ఏమి జరగలేదు ఫ్రెండ్ ని కలుస్తానని కిందకి వెళ్ళింది ఇదంతా ఒక ప్లాన్ గానే అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాడు వచ్చినా కూడా మరి మన వీళ్ళు ఎక్కడ కలుస్తారు నాకు తెలియదు రెగ్యులర్ గా అయితే మా అమ్మాయి బయటకు వెళ్ళదు తన స్కూల్ కి వెళ్తాది స్కూల్ నుంచి బస్ లో వస్తుంది ఇంటికి వచ్చేస్తుంది బయటకు ఎక్కడ వెళ్ళదు తను ఏది చెప్పినా నాకు చెప్తాది వాళ్ళ అక్కకి చెప్తాది అందరితో షేర్ చేస్తుంది కానీ అమ్మాయి ఆ రోజు ప్లాన్ చేశారు కాబట్టి తను ఒక తీసుకెళ్లి ఆటోలు ఆ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం ఏంటి ఫస్ట్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ చేయండి ఆ ప్లేస్ లో ఎందుకు తీసుకెళ్లారు ఆ అమ్మాయి తను నమ్మి పిచ్చి దాంట్లో వెనకాల వెళ్ళిపోతుంది ఏదో హిప్నటైజ్ చేసేసినట్టు అమ్మాయికి ఏంటో వెళ్ళిపోతుంది అలాగే తీసుకెళ్ళిపోతున్నట్టు ఆ ప్లేస్ లో ఎందుకు తీసుకెళ్లాలి అమ్మాయిని మీరు ప్లాన్ చేశారు కాబట్టి మీరు అక్కడ తీసుకెళ్లారు అమ్మాయిని మీరు సపోర్ట్ తీసుకుని వేరే వాళ్ళని అమ్మాయి అక్కడ మర్డర్ చేసేసారు ఆ రోజే అమ్మాయి అయిపోయింది అని తెలిసింది మాకు తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత ఆ రోజు లెవెంత్ న పోలీసులు చాందిని స్నేహితులందరినీ పిలిపించారు మీ ఇంట్లోనే ఆ రోజు వాళ్ళందరితో మాట్లాడడం జరిగింది ఆ రోజు సాయి కిరణ్ కూడా వచ్చాడు కాల్ లిస్ట్ ప్రకారం తీస్తే ఎవరెవరైతే క్లోజ్ లో మాట్లాడుతుందో రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతుందో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చారు కానీ అందరికి కాల్ చేసి అందరినీ ఇక్కడ ఇంటికి తీసుకొచ్చారు టెన్త్ న కానీ అబ్బాయి ఒక్కడు మిస్సింగ్ అనమాట అబ్బాయి ఒక్కడు రాలేదు మా ఇంటికి నేను చెప్పాను సార్ తో ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళని కాల్ చేయండి రాలేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకురండి అని చెప్పాను ఆ అబ్బాయి నెక్స్ట్ డే నైట్ వచ్చాడు అని చెప్పారు మాకు పిఎస్ కి వచ్చాడు మియాపూర్ పిఎస్ కి వచ్చాడు అని చెప్పారు అక్కడ మాట్లాడిన ప్రకారం అయితే అబ్బాయి కాదు అని అనుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ తీయటం వల్ల మీ మీడియా సపోర్ట్ వల్ల పోలీసుల సపోర్ట్ వల్ల ఈ అబ్బాయిని బయటకు తీసుకొచ్చి తిన థర్డ్ డిగ్రీ లో తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మొత్తం అంతా బయటపడింది ఈ అబ్బాయే చేశాడని ఒప్పుకున్నారని మేము టీవీ లో వచ్చిన ఛానల్స్ ప్రకారం వీడియో ప్రకారం మాకు ఈ అబ్బాయి చేశారని తెలిసింది దీనికి సపోర్ట్ కూడా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు సూపర్ సీనియర్స్ ఉన్నారు దానివల్ల ఈ అమ్మాయిని అక్కడ తీసుకెళ్లి ప్లాన్డ్ గా మర్డర్ చేశారు తిను నమ్మింది చాలా హానెస్ట్ గా నమ్మింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఫ్రెండ్స్ తోనే ఉంది ఫ్యామిలీ తక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి చూసినా ఫోన్ లు ఫోన్ లోనే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు స్నేహితుల జాబితాలో చూసుకున్నట్లయితే తన ఫోన్ లో మై హార్ట్ అనే పేరుతోటి అబ్బాయి ఫోన్ సాయి కిరణ్ నెంబర్ సేవ్ చేసుకుని ఉంది అమ్మాయితో క్రష్ ఉంది సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి బాగా క్లోజ్ గా వాళ్ళు ఉంటారు అనేది ఫ్రెండ్స్ చెప్తా ఉన్నారు ఈ విషయాలు ఎప్పుడు మీరు గమనించలేదా మాకు అంత క్లోజ్ గా అన్నది తెలియదు కానీ క్లోజ్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరూ క్లోజ్ గానే ఉంటారు ఎవరినని మనం అనుమానిస్తాము ఫ్రెండ్స్ కి ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఫ్యామిలీకి తక్కువ తెలుస్తుంది కానీ ఆ పాపని మాత్రం క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లాగే మూవ్ చేసింది అనుకున్నా ఒకవేళ క్రష్ ఉన్నా ఉండొచ్చు లైక్ చేసినా చేయొచ్చు కానీ ఈ రకంగా చంపవలసిన అవసరం ఏంటి నువ్వు ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం లేదని చెప్పి ఫ్యామిలీకి నువ్వు సపోర్ట్ తీసుకో ఫ్యామిలీకి చెప్పు మీ కొద్ది రోజుల నుంచి చాందిని బాగా డిస్ట్రెస్ లో ఉంది మానసిక వేదంత గురవుతుంది స్లీపింగ్ పిల్స్ కోసం ట్రై చేసిందన్న సమాచారం మీకు తెలుసా మాకు అసలు తెలియదండి మా అమ్మాయి అంత పిచ్చిది కాదు సూసైడ్ చేసుకునే అంత ఇది కాదు సూసైడ్ చేసుకునేది అయితే అక్కడ కొండల్లోకి ఎందుకు వెళ్తుంది వాళ్ళతో ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు మా అమ్మాయి ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు కదా ఇంట్లో చేసుకునేది అయితే సూసైడ్ చేసుకుందని అన్నట్లే కానీ ఆ మానసిక స్ట్రెస్ తోటి తను స్లీపింగ్ పిల్స్ కోసం ప్రయత్నం చేసింది ఫ్రెండ్స్ తోటి అన్న విషయం మీకు తెలుసా మాకు తెలియదండి ఇలాంటిది అయితే ఇంతవరకు మాకు ఆ స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ గురించి వేరే వాళ్ళని అడిగిందని తెలియదు మాకు దాని గురించి అసలు మా ఇంట్లో అలా లేదు అమ్మాయి ఒక ఇది చేసే టూ డేస్ ముందు కొంచెం సైలెం
మేము చాలా షాక్ లో ఉన్నాము అలా అయితే ఈ రోజులో ఏ అమ్మాయి ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేదు ఫ్రెండ్షిప్ కే ఒక మీనింగ్ లేకుండా అయిపోయింది మేము చాలా షాక్ లో ఉన్నాం ఈ అమ్మాయికి ఏమన్నా ఈ అబ్బాయికి ఏమైనా ఈ అమ్మాయి అడ్డు ఉంటే ఈ అబ్బాయిని తీసేయాలని ఒక ప్లాన్ గా మర్డర్ చేశారు తల్లిగా మీకు చాలా బాధగా ఉంటుంది మీ అమ్మాయి ఎలా చాలా బాధగా ఉంది మేము ఇందులో ఏం చేస్తాం తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇది నాకు లైఫ్ లాంగ్ ఒక పనిష్మెంట్ లాగా నాకు నా మీద వేసి వెళ్ళిపోయింది ఈ అమ్మాయి గుర్తులు ప్రతిది చాలా యాక్టివ్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండే అమ్మాయి ఏది చేసినా నాకు చెప్పేది ప్రతిది నేను చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఆ అమ్మాయిని రకంగా ప్లాన్ చేసి చంపేశారు చంపేశారు మూడు రోజులు అక్కడ పడిపోయి ఉంది మాకు తెలిసిన తర్వాత తన బాడీ మొత్తం మీద అయిపోయి తన తీసుకురాలేరు కానీ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళని మాత్రం శిక్షించండి నాకు మాత్రం ఒకటి నాకు సపోర్ట్ గా నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే నేను వాళ్ళని అక్కడే చంపేస్తాను నాకు అంత ఇది ఉంది అందరూ మొత్తం ఈ ఇండియాలో ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరు సపోర్ట్ మాకు కావాలి మాకు న్యాయం చెయ్యండి మా అమ్మాయిని అయితే తీసుకురాలేరు కానీ ఇలా అంటే అమ్మాయి ఇంకొక ఇంట్లో చాందినీ జైన్ ఇలా మర్డర్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఈ రోజుల ప్రతి అమ్మాయి ఫ్రెండ్స్ మూడు రోజుల పాటు మీ అమ్మాయి డెడ్ బాడీ అలా పడి ఉంది గుట్టల్లో నిర్మానుష్యంగా అనాథగా ఎంతో గారంగా పెంచుకున్నాము ఎంతో చక్కగా పెంచుకున్నాము నా ముగ్గురు బిడ్డల కోసం నా లైఫ్ ని ఏదైనా నేను పక్క పెట్టి నా ముగ్గురు పిల్లలు మంచిగా ఉండాలి మంచి చదివించాలి ఒక ఇండిపెండెంట్ గా పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు జాబ్ చేసుకుని వాళ్ళ ఫ్యూచర్ మంచి ఎప్పుడు నాకు చిన్న పాప ఫ్యూచర్ గా మిస్ అయిన తర్వాత మీకు అనిపించింది ఏమైనా ఇలాంటి ఘోరం జరుగుతుందని ఊహించారా నైన్త్ మిస్ అయింది కదా నేను అసలు ఎప్పుడు ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి నేను ఇలా గాని అనుకుంటే నా పిల్లలు నేను చాలా ఇది ఇంకా ఇంకా పట్టుకునే ఉండేదాన్ని ఏ తల్లిదండ్రులు అలా అనుకోరు నమ్మిన ఫ్రెండ్ అలా చంపేస్తారని మేము అనుకోలేదు తిరిగి వస్తుందని నమ్మకం మీలో ఉండి తిరిగి వస్తుందని నమ్మకోతుంది తీసుకొస్తారు పోలీస్ వాళ్ళంతా సపోర్ట్ అలాగుంది మా పాపని తీసుకొస్తారని సార్ నాకు ప్రామిస్ చేశారు మీ పాపని తీసుకొస్తానమ్మా అని అన్నారు మేము ఆ అమ్మాయి జిందా వస్తుందని అనుకున్నాం కానీ తను ఇలా ఈ రకంగా వస్తుందని మాకు తెలియలేదు మాకు తెలియదు మేము చూసి చాలా షాక్ అయిపోయాం అసలు ఆ అబ్బాయి ఇంత ఇలా గారుణంగా ఇంత దారుణంగా ఇంత క్రూయల్ గా మైండ్ అంటే ఏంటి ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలో కూడా తెలియదు ఇంకా ఎవరిని నమ్మలేము ఇంకా నమ్మలేము నమ్మకానికే ఒక దారుణం చేసి పెట్టారు వీళ్ళు ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ వెళ్ళాలనుకుంది ఫ్యాషన్ తన మోడల్ అవ్వాలనుకుంది తన ఆశలు చాలా ఉన్నట్టు తనకి ఫ్యూచర్ లో చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఒక హెయిర్ ఆయిల్ స్ట్రెస్ అవ్వాలని ఒక మోడల్ అవ్వాలని ఒక తన మెయిన్ ఏంటంటే తన ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ ట్వెల్త్ అయిపోగానే ఎంబీఏ బీబీఏ చేయాలి నేను ఇక్కడ చేయాలి అక్కడ చేయాలి మమ్మీ నువ్వు నాకు సపోర్ట్ గా ఉండు నిన్ను నువ్వు నాతో ఉండు అంటే నువ్వు ఏమన్నా చేయమా నువ్వు చదువు మేమంతా మీకు ఉన్నాము అని మేము ఎప్పుడు సపోర్ట్ గానే ఇచ్చాం తనకి తను చాలా మంచి అమ్మాయి అండి చాలా డీసెంట్ అమ్మాయి ఏది ఉన్నా మాకు చెప్పేది చదువులో ఫస్ట్ అన్నిటిలో ఫస్ట్ తను అసలు మేము అన్నిటికి ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళం తనకి కన్నారు ముద్దుగా పెంచుకున్నారు పదిహేడేళ్ల పాటు కానీ ఆమె మృతదేహం తన మూడు రోజుల పాటు అలా పడిపోయి ఉన్న తర్వాత ఎలా తట్టుకోలేకపోయి ఉంటుంది మేము ఆ మూడు రోజుల తర్వాత అసలు ఆ రోజే అమ్మాయిని చంపేశారంటే మాకు అది తెలియదు మాకు వస్తుంది వస్తుందని అనుకున్నాం మూడు రోజుల తర్వాత డెడ్ బాడీని చూసుకుంటే కూడా మాకు లేదు తన ఫేస్ కూడా అసలు లేదు నా పిల్లని అలా చూసుకుని చాలా షాక్ లో ఉన్నాం మా చాందిని మళ్ళీ మాకు తిరిగి రాదు కానీ ఇలాంటిది ఎవరికి జరగకూడదు ఎవరికి జరగకూడదు మా కేసీఆర్ సపోర్ట్ కావాలి మా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కావాలి అందరు సపోర్ట్ కావాలి మాకు న్యాయం కావాలి ఇలా ప్రతి ఫ్రెండ్ ని నమ్మి వెళ్ళి నమ్మాయి తిరిగి రాదు అంటే ఇంకా మనం ఎవరికి స్కూల్ కి పంపించలేం కాలేజ్ కి పంపించలేం ఫ్రెండ్స్ తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయించలేము మన ఇంట్లో మన పిల్లల్ని పెట్టి ప్రైవేట్ గా చదివించుకోవాలి ఇంక ఇది ఇంతే స్కూల్స్ బంద్ చేసేయండి కాలేజీలు బంద్ చేసేయండి ఎందుకంటే ఈ రోజు అంతా బయటకి వెళ్ళి చదువుకునే వాళ్ళు అయితే ఫ్రెండ్స్ మీద నమ్ముతే ఈ రకంగా చేస్తారంటే మేము ఇంకెవరిని ఇప్పుడు నాకు ఇంకో పాప ఉంది ఇంకో పాప ఉన్నారు వాళ్ళని ఎలా పెంచను ఎలా పంపించను నా వల్ల కాదు ఇంకా నేను ఎవరిని నమ్మలేను ఇంకా మేము చాలా షాక్ లో ఉన్నాం సాయి కిరణ్ ఇలా చేశాడంటే ఆ సాయి కిరణ్ తో ఎవరైతే సపోర్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చేస్తారో చెయ్యండి వాళ్ళకి పరీక్ష పడాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటి శిక్ష పడాలని మీరు 
ఘోరమైన శిక్ష కావాలి నా కూతురు ఎలాగైతే బాధపడి తన మెడ నొక్కేసి తన నాలిక బయటకు వచ్చి కళ్ళు బయటకు వచ్చి నరాలు తెగిపోయి ఇంతలాగా నా పాపను చంపేశాను చంపేశాను అలాగే వాళ్ళకు కూడా అవ్వాలి వాళ్ళు అక్కడికక్కడ చంపేయండి అలా చంపుతేనే మిగతా వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది జైల్లో పెట్టి సంవత్సరాలు 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 ఉండటం ఇది కాదు వాడికి అక్కడికక్కడే షూట్ చేస్తేనే ఇంకొకరికి బుద్ధి వస్తుంది అది కావాలి నాకు ఆ న్యాయం కావాలి నాకు నాకు మొత్తం సపోర్ట్ కావాలి గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు ఇందులో రావాలి ఇది పట్టుకోవాలి ఇది చూడాలి ఇంత చిన్న అమ్మాయిని మైనర్ అమ్మాయిని చంపేశారు ఇలాగంటే చాలా దారుణం ఇది తట్టుకోలేకపోతున్నాం మేము ఇంకా ఈ షాక్లు వచ్చి బయటకు రాలేదు ఇది నాకు జీవితాంతం శిక్ష ఇది నాకు నేను తట్టుకోలేను నాకు చాలా అటాచ్మెంట్ నా ముగ్గురు పిల్లలతో నేను ఉండేదాన్ని తను అసలు ఇలాంటి అమ్మాయి కాదండి తను నమ్మించి మోసం చేశారు నమ్మించి మోసం చేశారు వాడు ఒక ప్లే బాయ్ అనుకుంటా అందుకే ఈ అమ్మాయి అడ్డు వస్తుందని తిని తీసేయాలని ఇంకా తనకి ఎవరెవరో అమ్మాయిలతో పరిచయాలు కూడా ఉన్నాయని విన్నాం మేము టీవీ ప్రకారంగా ఆ అబ్బాయిని పట్టుకోండి ఆ అబ్బాయిని ఏంటి తీయండి మీ పెద్ద అమ్మాయిని కూడా మీరు బయటకు పంపించే భయం భయాందోళన ఉండదు నాకు ఇప్పుడు చాలా భయంగా ఉంది ఎవరు ఏం పగ పట్టుకుని ఏం చేస్తారో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు తను వెళ్ళే కాలేజ్కి తను ఒక్కతి వెళ్తుంది తను మధ్యలో ఏమైనా చేస్తే నేను ఏమైపోవాలి నాకు అది అసలు నేను నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు బయటకు వెళ్ళి పంపియాల పిల్లల్ని ఏం చేయాలో ఆడవాళ్ళకి రక్షణ అంటారు అదంటారు ఇదంటారు ఇన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఎక్కడ రక్షణ ఉందండి ఎక్కడ ఏమీ లేదు బయటకు వెళ్ళాలంటే ఒక భద్రత లేదు ఏమీ లేదు ఎవరు ఏం చేస్తారో తెలీదు క్యాబ్ వాళ్ళు కూడా ఏంటో మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏంటో క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు క్యాబ్ లో కూర్చుంటే అసలు ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని భరోసా చేయాలి నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు చివరిసారిగా మీరు చాందినిని చూసింది మాట్లాడింది నా దగ్గరకు వచ్చింది నన్ను చూసింది అలాగే ఏంటమ్మా అన్నాను ఏం లేదు నవ్వింది మాట్లాడింది ఫోన్లో చూసుకుంటుంది ఆ తర్వాత వెళ్తున్నా అంది ఇంటికి వెళ్తుందని అనుకున్నాము మేము కింద ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చున్నాం ఇంటికి వెళ్తుందని అనుకున్నాం సొసైటీ ఆఫీస్ రూమ్ అది తను ఇంటికి వెళ్ళింది వాళ్ళ అక్కకు చెప్పింది నేను ఫ్రెండ్ని కలుస్తానని వెళ్ళింది అంతే అనుకున్నాం ఎప్పుడులాగే వెళ్తుంది వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం కానీ ఈ రకంగా ఇలా అవుతుందని మేము అసలు అసలు మేము అనుకోలేదు అసలు అనుకోలేదు అలా అనుకుంటే మా పాపను మేము పంపలేము మేము మా దగ్గరే అదే చివరి చూపుతుంది నన్ను అదొక లా అలా చూస్తూ ఉంది ఎందుకు నన్ను అలా చూస్తాం ఏంటని అడిగాను కూడా తను ఏం చెప్పలేదు నవ్వింది వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తుంటే చూసింది అంతే ఇంకా అదే నా చివరి చూపు నా చాందినితో నాకు అదే చివరి చూపు మళ్ళీ నేను చూడలేదు తను ముఖం చూసుకుంటా కూడా లేకుండా అయిపోయింది